விடுமா பேசாமவா அம்மா ப்ளீஸ் விடுமா சொல்றேல்ல பேசாமவா ஏமா அப்படி பண்ற மா விடுமா ஏமா அப்படி பைத்தியக்காரத்தனமா நடந்துக்கறீங்க என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்னால முடியும்னு உனக்கு தோணலையா இந்த பார் गायत्री அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்க நான் தயாரா இல்ல நீ உயிரோட இருக்கணும் எல்லாத்த விட எனக்கு அத முக்கியம் ஏ உயிர்க்கு ஆபத்துனே யார் சொன்னது சரி ஒரு பொண்ணை பார்த்தோம் அவளுக்கு உடம்புக்கு முடியல அவ உயிர் போயிடுச்சு அவ செத்து போயிட்டானா புள்ள வரம் கேட்டு நிக்கிற அத்தனை பொண்ணுங்களும் செத்து போயிடுவாங்கன்னு அர்த்தமா இது பார்மா கேர்க்கனே உன் தங்கச்சி வாழ்க்கைய தொலைச்சிட்டு வீட்ல வந்து உட்கார்ந்து இருக்க நீ தன தன ஒரு பிரச்சனையோட இருந்துட்டு இருக்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி உன்னை வாழ வைக்க மாட்டமா நான் நினைக்கும் போது ஓ உயிருக்கு ஆபத்து வரலான்னு அவர் சொல்றப்போ அதையும் மீறி நான் எப்படிமா உன்னை மலைக்கு அனுப்பி வைப்பேன் பாருமா எனக்கு குழந்தை வேணும் என் வீட்டுல என் புருஷன் கூட நான் சந்தோஷமா வாழணும்னா அதுக்கு ஒரு குழந்தை முக்கியம்னு எனக்கு தோணுது அப்படி இருக்கிறப்போ இதுக்காக ஒரு சின்ன ரிஸ்க் எடுத்தா எந்த தப்பும் இல்லைன்னு என் மனசுல படுதுமா படுண்டி உனக்கு படும் உனக்கு உன் குழந்தை முக்கியங்கிற மாதிரி எனக்கு ஏன் குழந்தை முக்கியம் அதை விட்டு கொடுக்க நான் தயாரா இல்ல முடியாதுமா மரியாதையா வைத்தியர் வீட்டுக்கு வர பொறியா இல்லையா முடியாது அம்மா பிளீஸ் சொன்ன கேளு அம்மா நான் சொல்றத கேளு அம்மா அம்மா நில்லுங்கமா என்னமா இது இப்படி திடீர்னு காயத்ரியை கூட்டிட்டு கிளம்பினா என்னமா அர்த்தம் அப்பா நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்கப்பா எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோங்கிற பயம் அம்மாவுக்கு இருக்கு அப்படி எதுவும் ஆகாதுன்னு எடுத்து சொன்னா கூட அவங்க புரிஞ்சுக்க தயாரா இல்ல ஆனா நான் உறுதியா இருக்கேன் கண்டிப்பா எனக்கு குழந்தை பிறந்தே தீரும் என் வீட்டுல ஒரு அமைதி வரணும்னா அதுக்கு ஒரு குழந்தை முக்கியம் அதுக்கு எந்த ரிஸ்க் வேணா எடுக்க நான் தயாரா இருக்கேன் இது பாருங்கய்யா நீங்க எல்லா விவரமும் தெரிஞ்சவரு இவ உயிருக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் எங்க போய் முட்டிக்க முடியும் நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்கம்மா காயத்ரி சாதாரண பொண்ணு இல்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் காயத்ரிக்கு எந்த ஆபத்து வராதுமா அது எப்படி அப்படி சொல்றீங்க அம்மா காயத்ரி மனசால சுத்தமான பொண்ணு கடவுளுக்கு பயந்தவ மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டவ உறுதியா ஒரு முடிவெடுத்து அதை செஞ்சே திரணும்னு யார் நினைச்சாலும் அவங்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா நல்ல பலன் தாமா கிடைக்கும் காயத்ரி நல்ல குணமுள்ள பொண்ணு இவ இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறப்ப நிச்சயமா தப்பா எதுவும் நடக்காதுமா அம்மா காயத்ரி என் கூட பிறக்காத அக்கா மாதிரி இவங்களை நல்லபடியா பாத்துக்க வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு இத சொல்லிதான் நாங்க ஊருக்கே கூட்டிட்டு வந்தோம் அப்புறம் நீங்க எங்களையும் நம்பாம காயத்ரியை கூட்டிட்டு போனா என்னமா அர்த்தம் அதுக்கு இல்ல தம்பி கண்ணுக்கு நேரம் ஒரு பொண்ணு துடிக்கி துடிக்க செத்தது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி நான் தைரியமா இவ்வளவு மலைக்கு அனுப்புவேன் மா தயவு செஞ்சு தப்பா எதையும் நினைக்காம அமைதியா இருமா எனக்கு கெடுதல் எதுவும் நடக்காது கண்டிப்பா நான் அந்த சித்தரை பார்த்தே தீருவேன் அவரோட ஆசீர்வாதத்தால எனக்கு அடுத்த வருஷமே குழந்தை பிறந்தே தீரும் எனக்கு இருக்கிற இந்த நம்பிக்கைய ஓம் மனசுக்குள்ள வாங்கி வச்சுக்கோ நிச்சயமா நல்லது நடக்கும் கடவுளை நம்புமா நமக்கு கெடுதலா எதுவும் நடக்காது காயத்ரி இவ்வளவு தூரம் சொல்றப்ப நீங்க வேண்டாம் சொல்லாதீங்கம்மா உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் உன்னோட மன உறுதி தான் உனக்கு வெட்டியை தேடி கொடுக்கணும்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் ஆனால் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னு நீ நினைக்காத இந்த விஷயத்தில் மனுஷன் எத்தனைங்கிறது ரொம்ப குறைச்சல் அந்த சித்திரை பார்க்கறதுங்கிறது யாராலேயும் அவ்வளோ சீக்கிரம் போய் சேர முடியாதும்மா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அப்படி ஒரு முயற்சியை ஆரம்பிக்கிறதுக்கே அம்மனோட உத்தரவு வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் புரியலையே வைத்தியரே நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அம்மன் கோயில் உனக்கு தெரியலமா ஆமா தெரியும் நாங்க அந்த அம்மன் கோயில்ல அந்திசாயிர நேரத்துல நீ ஒரு அகல் விளக்கு ஏத்தி வைக்கணும் அகல் விளக்கை ஏத்திட்டு உன்னுடைய வேண்டுதலை சொல்லி அம்மன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும் நீ ஏத்தி வச்ச அகல் விளக்கு ராத்திரி பூரா அணையாம இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 
அப்படி அந்த அகல் விளக்கு காலையில வரைக்கும் அணையாம இருந்துச்சுன்னா ஆத்தா உனக்கு உத்தரவு கொடுத்துட்டான்னு அர்த்தம் நீ மலையேறதுக்கு அதுக்கப்புறம் யாருக்கிட்டையும் அனுமதி கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஒருவேளை அந்த அகல் விளக்கு பாதியில் அணைஞ்சு போச்சுன்னா மலை ஏறாதேன்னு ஆத்தா சொல்றதா எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா முயற்சியை கை விட்டுறணும் புரியுதா பரவாயில்ல வைத்தியரே என்னோட நோக்கம் பரிசுத்தமானது என் குடும்ப அமைதிக்காக தான் எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் அம்மனுக்கு என் மனசு புரியும்னா நிச்சயமா அகல் விளக்கு அணையாம அவ பாத்துக்குவா சந்தோஷமா அப்படின்னா இன்னைக்கு சாயங்காலமே அம்மன் கோயிலுக்கு சுத்த பத்தமா குளிச்சுட்டு போய் ஒரு அகல் விளக்கை ஏத்தி வச்சுட்டு எதிர உக்காந்து மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிக்க விடிய விடிய கண் முடிச்சு அகல் விளக்கு அணையாம பாத்துக்க விடியிற பொழுது அகல் விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீ நினைக்கிற காரியம் நிச்சயம் வெற்றி ஆயிரும் அதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஒத்துக்க <laughs> அவளை இழுத்துக்கிட்டு ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லி கிளம்பிட்டாங்க ஆனா வழியில என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல பேசி சமாதானப்படுத்தி கூட்டு வந்துட்டாங்க இப்பதான் வைத்தியர் சித்திரை பத்தியும் மலையர் ராபத்தை பத்தியும் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அது மட்டும் இல்ல அந்த மலை ஏறத்துக்கு முன்னாடி அந்த கிராமத்துல இருக்கிற அம்மன் கோயில்ல அகல் விளக்கு ஏத்தி வச்சு ரா பூரா பூஜை வேற பண்ணுமா விடிய விடிய விளக்கு அணையாம இருந்தாதான் மலை ஏறத்துக்கு உத்தரவு கிடைச்சதா அர்த்தமா நீங்க சொல்ற கதையெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அந்த காயத்ரி சித்தரை பார்க்க கூடாது அவரோட ஆசிர்வாதம் அவளுக்கு கிடைக்கவும் கூடாது அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கவும் கூடாது இதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நீங்க செய்ய யோசிக்கிறதுக்குமே இல்ல சீக்கிரமா என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வா நீயே யோசிச்சு ஒரு நல்ல முடிவா எடு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி அந்த காயத்ரிய மலை ஏற விடாம பண்ணு சரிமா மேக்சிமம் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்றேன் இந்த மேக்சிமம்ங்கிற வார்த்தையே எனக்கு பிடிக்காது அவ ஏற கூடாது அவளுக்கு குழந்தை பிறக்க கூடாது இத நீ சாதிச்சிட்டேங்கிற தகவலை மட்டும் எனக்கு சொல்லு சரிமா அப்படியே செய்ற ஓகேவா வைக்கிற வர்றது பார் என்ன எங்க வரீங்க அது இன்னைக்கு அமாவாசை குறி சொல்லணும் இன்னைக்கு அமாவாசைன்றதும் தெரியும் நேற்று வரைக்கும் இந்த கோவில்ல சாமியாடி குறி சொன்னீங்கன்றதும் தெரியும் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன கதை பெசாம வாய பொத்திட்டு திரும்பி போயிடுங்க ஏயா வயசுல பெரியவர் உங்களுக்கே தெரிய வேணாவா நீங்களாம் ஒதுங்கி வீட்டில் இருக்கிறத விட்டுட்டு எந்த முகத்தை வச்சுக்கிட்டு வரீங்க குறி சொல்றேன்னு கோயிலுக்கும் வர்றீங்க இனிமே எந்த ஜனமும் உங்களை நம்ப போறதில்லை ஏங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க 
என்னை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியாதா என் வாழ்க்கையில் என் வாயிலிருந்து என்னைக்காவது ஒரு பொய்யாவது நான் சொல்லியிருப்பேனா சத்தியத்தை மீறி நான் நடந்துக்கிட்டதும் இல்லை நினைவு தெரிஞ்சு நான் எந்த தப்புமே பண்ணாதவன் இப்படி தான் எல்லாரும் சொல்லிட்டு தெரியுறீங்களா உன் பிள்ள ஊர் உலகத்தை காப்பாத்துறேன் அரசாங்கத்துக்கு விசுவாசமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஜனங்களுக்கு சேவை செய்யறேன்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணிட்டு தானே போலீஸ் வேலைக்கே போனா கொலகார பாவி கடைசியில என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான் இன்னைக்கு தானே தெரியுது இத பாருங்க சாமியாடி இந்த கோயிலுக்கு வர்றது குறி சொல்லி சாமி ஆடுறது இதெல்லாம் இன்னோட விட்டுருங்க இதுக்கு மேல இந்த கோயிலுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த கோயிலோட புனிதமே கெட்டு போயிடும் நான் என்ன செய்வேன் இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்றீங்களே நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் இந்த பித்தலாட்டக்காரன கோயிலுக்குள்ளே வர விடக்கூடாது நான் பொய் சொல்றவன் இல்லை என்னை வார்த்தையால கொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு என்னை நம்புங்க இத பாருங்க சாமியாடி இந்த கோயிலுக்கு வர்றது குறி சொல்லி சாமி ஆடுறது இதெல்லாம் இன்னோட விட்டுருங்க கோயிலுக்குள்ள வர தகுதி வேணும்னா அவங்க அவங்க ஒழுக்கமா இருக்கிறத பொறுத்துதான் இன்னொரு முறை கோயில் பக்கம் குறி சொல்றேன் அது சொல்றேன்னு இந்த பக்கம் வந்த காலை வெட்டி போட்டுருவோம் ஜாக்கிரத அப்படியே போயிடு இந்த பக்கம் தப்பி தவறி வந்துடாத இப்ப மரியாதையே இங்க இருந்து நீ போ போறியா இல்லையா கருப்பசாமி இத்தனை வருஷமா நான் உன்னை பூஜை பண்ணதுக்கும் உன்னை தவிர வேற தெய்வமே இல்லை நான் நம்பிக்கிட்டு இருந்ததுக்கும் எனக்கு நல்ல பலன் கிடைச்சிருச்சுப்பா ரொம்ப நல்ல பலனை கொடுத்துட்டேன் வேண்டாம் ஐயா என்னால் எதுவுமே தாங்க முடியல இதுக்கு மேலே இந்த உடலில் உசுர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கணுமா வேணாம் என்னால் இந்த ஊரை விட்டு போக முடியல அதை விட நான் இந்த உலகத்தை விட்டே போயிடுறேன் ஆமா ஆனா இந்த செய்ய போற காரியத்தினால நீ என்ன பழி வாங்குறியா இல்ல நான் உன்ன பழி வாங்க போறனா தெரியல ஆனா ஒன்னு ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தோக்குறோம் ஐயா கண்டிப்பா தோக்க போறோம் போதும் கற்பசாமி சொன்னாங்க <laughs> 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 அவரு நம்ம கிட்ட சொல்லாம எங்க போயிருப்பாரு தெரியல ஏற்கனவே அவர் ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிருக்காரு அவர் எங்க போனாருன்னு தெரியலையம்மா ஏன் அத தப்பாவே யோசிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் ஆகாது மாமாவுக்கு உங்க மேல வார்த்தையில சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அன்பு இருக்கு அதை விட அவர் பொண்ணு மேலையும் பையன் மேலையும் அளவு கடந்த அன்பு வச்சிருக்காரு 
உங்க மூணு பேர் மேலையும் அவர் தன்னோட உயிரையே வச்சிருக்காரத்த அதனால அவர் தப்பா எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க மாட்டார மாமாக்கு ஒண்ணு ஆகாது அவர் நல்ல மனசுக்கு நல்லபடியா குணமாயிடுவார நாம யாருக்கு என்ன கெடுதல் பண்ணோம்னு தெரியல நமக்கு மட்டும் இப்படி எல்லாம் நடக்குது சண்டாளி என் ஒருத்திக்கு பண்ண கெடுதல் பத்தாதா என்ன வாழ வெட்டி ஆக்கி அந்த வீட்டுல உக்கார வச்சிங்களே இதை விட ஒரு பெரிய கெடுதல் வேணுமா உன் புருஷ இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டு பொணமா தாண்டி போகணும் அதான் என் ஆசை அக்கா அக்கா சொல்லி என்னடா இப்படி படப்படன் வர அக்கா ஒரு முக்கியமான விஷயம்க்கா நம்ம சாமியார் இருக்காருல அந்த ஆளு கழுத்து எடுத்துட்டு தற்கொலை முயற்சி பண்ணிருக்காரா என்னடா சொல்ற ஆமாக்கா ரொம்ப சீரியஸா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்களா உனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா அக்கா பாவம் கந்தாலு வயசான காலத்துல அந்த ஆளுக்கு அதெல்லாம் தேவையா என்னடா பண்றது புள்ளைங்க பாவம் செஞ்சா பெத்தவங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அவங்க அவங்க பண்ண தப்ப அவங்க அவங்க தான் அனுபவிக்கணும் ஆனா அவர் செஞ்ச தப்புக்கு நீ தான் காரணம் என்ன பாக்குறீங்க ஒருத்தங்க தப்பு செஞ்சா தண்டிக்க கூடாது மன்னிக்கணும் அதுதான் மனுஷத்தன்மை அநியாயமா ஒருத்தர் தற்கொலை வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டீங்களே என்னடா பேசுற அந்த ஆள் கழுத்து அறுத்துக்கிட்டதுக்கு நாங்க எப்படி காரணமாக முடியும் அவர் என்ன சும்மா கழுத்து அறுத்துக்கிட்டாரு நீங்க அவருக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு அவரை கேவலப்படுத்திருக்கீங்க அதனால தான் அவர் கழுத்து அறுத்துக்கிட்டாருமா டேய் அதுக்கு அவரை அறுத்துக்கிட்டாரு ரெண்டு பிள்ளைகளும் ஜெயிலுக்கு போயிருச்சாங்க அவமானம் தாங்காம தான் அறுத்துக்கிட்டா அந்த கழுத்து பையன் பேசுறான் பேச்சு அம்மா அவருக்கு மட்டும் ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கேன் அப்புறம் நான் எதுவும் செய்ய தயங்க மாட்டேன் போடா போய் தாராளமா கம்ப்ளைண்ட் கொடு ஒன்ன மாதிரி ஒருத்தனுக்கு அம்மாவா இருக்கிறத விட கால முழுக்க ஜெயில கைதியாவே இருக்கலாம் நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல கதவு தொடங்கமா எதுக்கு நான் என் மாமனார பாக்கணும் 
அதெல்லாம் முடியாது பேசாம இங்கே கடை ஜம்மா ஏமா இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிறீங்க இத்தனை வருஷமா நீங்க நல்லவங்களா தானே இருந்தீங்க இப்ப மட்டும் உங்களுக்கு என்னமா ஆச்சு இப்ப கூட நான் நல்லவ தான்டா ஆனா ஒரு கொலகாரிய மருமகளை ஏத்துக்கிற அளவுக்கு நான் ஒன்னும் நல்லவ கிடையாது அம்மா இப்ப நீ கதவ தொறக்க போறியா இல்லையாமா முடியாதுடா கையில் குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வாமா போமா முடியாது இல்ல சாங்ஸ் ட்ரெய்லர் பார்க்கறதுக்கும் சரி அண்ட் எனி ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரெண்ட் மியூசிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரெண்ட் மியூசிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்